बली साहब आप हमारे मेहमान हैं हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं इसलिए चिराग के जिन अली साहब को बाइज्जत मौत के घाट उतार दिया जाए अली साहब ये बड़े भाई साहब कौन है जुनेद हमारा चिराग का चिन्ह जुनेद जुनेद साहेब आज मेरी नजरों में आपका कद बहुत ऊंचा हो गया है खुशामद जिंदगी की की जाती है मौत की नहीं और ये आपकी मौत है थे तब उन्हें खोने का डर था पर आप ये डर क्यों कैसे दिल क्यों घबरा रहा बेटे चाहे कितने भी दूर चले जाए पर मां के दिल के हमेशा करीब रहते हैं अल्लाह मेरा एक बेटा तेरे पास है और दूसरा पता नहीं कहा एक माँ बस इतनी ही दुआ कर सकती तेरे दोनों बेटों पर अपना रहम बनाए रखना जिन 
इन्हें छोड़ दो हमने कहा इन्हें छोड़ दो छोड़ दो इन्हें अली साहब हमने सोचा था कि हम आपकी जान ले लें लेकिन दोस्ती बीच में आ गई अगर ये दोस्ती है तो दुश्मनी कैसी होती है दुश्मनी होती तो आप जिंदा नहीं होते लेकिन क्या करें अली साहब क्या करें आपसे एक रिश्ता संबंध में है हाँ लेकिन मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए वजीर आला चलिए बताइए क्या सुना आपने क्या सुना हम बता दें आपने राज से कायनात के बारे में सुना और अब तो आप हमारे जिन से भी रूबरू हो चुके हैं सारे पर्दे खुल चुके हैं हर एक राज आप जान चुके हैं पर फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा वजीर कि दुनिया के सबसे ताकतवर जिनके आका आप हैं यकीन कर लीजिए क्योंकि ये जिन वही करता है जो हम इसे कहते हैं नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है वजीर यार माना की उम्र में आप बहुत बड़े हैं लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे ताकतवर जिन इतना बड़ा जिन आपकी बात मानेगा आप जो कहेंगे इसे ये वो करेगा अब कौन तो शक है ठुमका लगाने को कहेंगे तो क्या लगाएगा लगाएगा हम्म मैं नहीं मानता अरे ठीक है कहिए ये हमारा हुक्म है यकीन आया आपको अली साहब यकीन बेहतरीन वजीर आला देखिए उमराव जान माफ कीजिएगा वो आपने इतना अच्छा नाचा ना कि मेरी जुबान फिसल गई जिनजी थोड़ा नीचे आइए ना आइए ना चिरागे जिन मुझे माफ कर दीजिए ना जाने मैंने आपको क्या क्या कहा ढोल मोटू कद्दू तरबूज खुली हुई रोटी आलू का पराठा हाथी का अंडा भैंस की अरे आप आप नाराज मत होइए अब से मैं आपको ये सब कुछ भी नहीं कहूंगा मुझे माफ कर दीजिए जिन जी ठीक है लेकिन पहले तुम वादा करो कि अगली बार मेरी बेजती नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं आपकी बेजती इज्जत से करूंगा मतलब मतलब ये कि अब मैं आपको ढोल नहीं बुलाऊंगा जनाब ढोल साहेब बुलाऊंगा जनाब ढोल साहब माफ किया शुक्रिया जिंदी ढोल साहब
हमें सोमनार पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है और अच्छी बात यह है कि तुम हमारी ताकत और हमारे चिन्ह दोनों से वाकिफ हो अब हमें धमकाने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा चाचा दूर दूर से बहुत देख लिया तूफान में कूद पड़ने का वक्त आ गया है मैं अंदर जाकर जफर को सब बता दूंगा कि मैं उसके सच के बारे में सब जानता हूं आका ये आप क्या कह रहे हैं वो कमीना जफर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा नक्चड़ी चिनी मिनी और उनके साथ लापता कई मासूमों की जान खतरे में है सोन मीनार और राधे कायनात की वजह से इन सबकी जान खतरे में है आगे मेरी जान कुछ भी नहीं है मुझे अंदर जाना होगा और सफर को सब कुछ बताना होगा तुम फौरन जाके पलबू चाचा को सब कुछ बताओ ठीक है ठीक है खतरा तो बहुत बड़ा था पर बड़े फायदे के लिए बड़ा खतरा उठाना पड़ता है तुम खतरा उठाने की बात नहीं कर रहे हो जनाजा उठाने की बात कर रहे हो अगर हमारी दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा खुल गया तो हमारी दुनिया की रोई बर्बादी की आग में जल जाएगी हम जानते हैं बुल्लू कौन है बुल्लू बुल्लू कौन है बुल्लू बुल्लू तुम हम तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों को ऐसे ही नाम दिया करते हैं बुल्लू लू 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 कितना मासूम बच्चा है ले 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 ले। जब शकल मूंगफली की जैसी हो ना तो बादाम जैसी बातें नहीं करते क्या कहा हमारी शकल है मूंगफली जैसी हुँ? और तुम्हारी बादाम जैसी <laughs> याद रखना हमें बादाम तोड़ने का भी डेढ़ हजार साल का तजुर्बा है तजुर्बे के पेड़ से पत्ते गिनने वाले लंगूर हुँ? मैं तुझे मुँह लगाना नहीं चाहता वो तो तुझे अपने लाडले की खातिर बर्दाश्त कर रहा हो <laughs> पता नहीं मेरा लाडला किस हाल में होगा उसकी जिंदगी का कबूतर कौन से जाल में होगा वाकई ये पता करना तुम्हारे जैसे बच्चे को सबक सिखाने से ज्यादा जरूरी है का जफर के सामने आ तो गए अब अल्लाह जाने कि वो जफर आका का क्या करेगा वो मेरा लाडला है मुसीबत के पहाड़ को अकल की कुलाड़ी से काट ही लेगा फिलहाल हमें अपने दिमाग की कश्ती को राज कायनात की तरफ घुमा लेना चाहिए चंदू चंदू हमें चंदू मत कहो बुल्लू चंदू बुल्लू 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 चंदू बुल्लू 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 आला, आप इस दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा खोलना चाहते हैं मरहबा मरहबा आज पता चला कि आपके इरादे तो आसमान से भी ऊंचे पर वजीर आला ये दरवाजा खुलने से होगा क्या सबर रखिए अली साहब महबूबा और राज दोनों एक जैसे होते हैं धीरे धीरे खुलते हैं जेल नाका के काम आए हाँ ताका के जाम आए तशरीफ रखिए
मैं सेब के रस में अंगूर का रस मिला पीता तो पी लो वैसे वजीर आला आपको देखते ही मैं समझ गया था कि आप दिखने में मामूली हैं लेकिन है नहीं मेरा मतलब यह है कि आप जितने खास दिखते हैं उससे बहुत ज्यादा खास हैं आजकल लोग इश्क माशूका मोहब्बत दौलत इन सब का ख्वाब देखते हैं और आपका ख्वाब ख्वाब के जिन के पेट जितना बड़ा है hey, तुमने फिर मेरी बेजती की मैंने तुम्हें नहीं तुम्हारे पेट को बोला और बड़ा होना बेजती अगर मैं जफर साहब को इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कह रहा हूं तो क्या ये बेजती है नहीं 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 मानो ना मानो आप दोनों बहुत बड़े वाले हैं शुक्रिया शुक्रिया वजीर आला आप दुनिया के शहनशाह बन जाएंगे तो आपका दोस्त कहने में मुझे बहुत फख्र होगा वजीर आला आपसे यही उम्मीद थी अली साहब इस दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा वजीर आला आपको जितना सोना जितनी दौलत चाहिए सब मिलेगा वो भी बिना किसी शर्त के अली साहब अब तक हम दोस्त थे और अब दो जिसम और एक जान बन गए अब हमारा ख्वाब भी एक है और मंजिल भी और परेशानी भी मेरी बहन शहजादी यासमी बाकी औरतें जो लापता हैं हमें उन्हें वापस लाना होगा वजीर आल राज कायनात को शुरू करने से पहले हमें इन सब को वापस लाना होगा जरूर जरूर अली साहब लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस इस तलाश को कहां से शुरू करें वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए ठीक है अली साहब आपको जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए राज कायनात किसी का इंतजार नहीं करता बचपन में भैंस खरीदी थी चप्पल चुराने के लिए रास्ते में रुका बैस को गई या अल्लाह अगर वो हादसा फिर से हो जाता तो तेरा क्या चला जाता मैंने तुझसे कौन से जन्नत मांगी थी सिर्फ इतना ही तो मांगा था कि मेरी बीवी गायब हो जाए वो खो जाए तो क्या हुआ मुस्तफा क्या तुम्हारी बीवी खो गई सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती शारिक भाई आपकी बेटी गायब हो गई इनकी बीवी गायब हो गई लेकिन मेरी बीवी भी नहीं हुई पिति सारी औरतें गायब हो गई बस नाजनीन भाभी तुम और मैं हम तीनों यहाँ हैं हाँ खाला पता नहीं क्या राज है राज मतलब इन दोनों को औरतों के गायब होने का राज पता है मुझे इनका पीछा करना चाहिए हो सकता है वो हसीन हादसा फिर से हो जाए मोटी भैंस गायब हो जाए आका उस जादुई दीवार ने मुझे उन कांटेदार जाड़ियों के आगे जाने ही नहीं दिया और देखिए ना धूप में मेरा चेहरा कैसा हो गया बदतमीज नौकर हम दुश्मनों का गला काटने वाली तलवार बनते हैं और तुमने हमें सेब काटने वाला चाकू बना दिया 
ये आखिरी बार था आप क्या सोच रहे हैं का कल रात के बारे में अंगूठी चाह जब मैंने गायब औरतों को वापस लाने की बात की तो जफर ने ज्यादा जोश नहीं दिखाया जोश दिखाने का तो हमें डेढ़ हजार साल का तजुर्बा है पर अभी हमें चीनी मिनी की फिक्र है मेरी प्यारी चीनी मिनी पता नहीं मेरे बगैर कहा उदास बैठी होगी अच्छे घर की लड़कियां ऐसे अपने घर के नौकरों को याद नहीं करती अच्छा तुम्हें कैसे पता इन मामलों का हमें डेढ़ हजार साल का तजुर्बा है और मार खाने का कितने हजार साल का तजुर्बा है चचा अगर अगर हमारी बातों का बुरा लग गया हो तो हमें माफी मांगने का भी डेढ़ हजार साल का तजुर्बा है अच्छा ठीक है तो मांगो माफी तो पहले तुम्हें हमें इस सेब की टोकरी में से ढूंढना होगा मैं तुम दोनों को अपनी चाल के बारे में बता रहा था और गुल्लू यही मेरी चाल है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज